ప్రార్థనలో దాగి ఉన్న శక్తి క్రైస్తవునికి ప్రార్థన ఎంతో శక్తివంతమైన సాధనం సులువైన భాషలో చెప్పాలంటే ప్రార్థన ద్వారా మనం దేవునితో మాట్లాడితే వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు అంటే మన సంతోషం దుఃఖం వేదన శోధన కష్టం నష్టం దేవునితో పంచుకోవడానికి సులువైన సాధనం ప్రార్థన మన ఆనందాన్ని విషాదాన్ని దేవునితో పంచుకోగలిగితే ఆయన తన వాక్యం ద్వారా మనకు శాంతి సమాధానాలను అందిస్తాడు అంతేకాదు మనం చేసే ప్రార్థన దేవుని మహిమపరచడమే కాక మన అవసరతలను పొందుకునేందుకు కూడా గొప్ప మార్గం మంచి ప్రార్థనా పరులుగా ప్రార్థనా జీవితం జీవించడం ద్వారా దేవుని బిడ్డలుగా మనం దేవుడు అందించే రక్షణ భాగ్యాన్ని పొందుకోవచ్చు ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఉపయోగాలను మనం తెలుసుకోగలిగితే తద్వారా ప్రార్థనలో దాగి ఉన్న శక్తిని మనము పొందుకోవచ్చు మంచి ప్రార్థనా పరునిగా మనము దేవునితో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవచ్చు ప్రార్థనలో దాగి ఉన్న శక్తిని తెలిపే ఐదు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను బైబిల్ నుండి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటిగా నిరంతరం ప్రార్థించాలని బైబుల్ చెబుతుంది రెండవది ప్రార్థన దేవుని మహిమపరుస్తుంది మూడవది సమస్యలను అధిగమించడానికి ఉపయోగపడుతుంది మన అవసరతలను దేవునికి తెలియజేస్తుంది ప్రార్థన ద్వారా మన పట్ల దేవునికి గల చిత్తాన్ని మనం గ్రహించగలుగుతాము ఈ విషయాలను మరింత వివరంగా చూస్తే మొదటగా నిరంతరం ప్రార్థించాలని బైబుల్ చెబుతుంది తెస్సలోనికాయలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు పశ్చిమిది వచనాలు అలాగే పిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచనాలు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం పశ్చిమదో వచనాల్లో ఈ విషయం చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడింది చింతించక సంతోషంతో ఎడతెగక విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయమని ప్రతి విషయంలోనూ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించమని ఈ వాక్యాలు మనకు ఎంతో క్లియర్గా చెబుతున్నాయి అంతేకాక విసుకక నిత్యము ప్రార్థించాలని ఏసయ్య ఒక చక్కటి ఉపమానాన్ని కూడా లూకాసు వార్త పశ్చిమదో అధ్యాయంలో బోధించాడు ఇక రెండవదిగా ప్రార్థన దేవుని మహిమపరుస్తుంది అన్నా ప్రవక్తి ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉపవాస ప్రార్థనలతో రాత్రింబగళ్ళు దేవునికి సేవ చేసిందని లూకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయ ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు వాక్యాలు మనకు చెబుతున్నాయి కాబట్టి మనం కూడా ప్రార్థనలతో అవకాశం ఉన్నవారు ఉపవాస ప్రార్థనలతో దేవునికి మహిమకరంగా నిలవాలి అంతేకాక దేవుడు మన జీవితాల్లో చేసిన గొప్ప కార్యాలకు మేలులకు ప్రార్థన ద్వారా మనం ఆ దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించిన వారం అవుతాము మూడవది ప్రార్థన సమస్యలను అధిగమించడానికి ఉపయోగపడుతుంది నాడు గెత్సమనే తోటలో ఏసయ్య పేతురుతో మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండా మెలకువతో ప్రార్థించమని చెప్పాడు మనము మన జీవితాల్లోకి కుటుంబాల్లోకి సాతాను శోధనలు ఏ వైపు నుండి వస్తాయో గుర్తించలేము కాబట్టి ఏ శోధన మనల్ని మన కుటుంబాల్ని వేధించకుండా మెలకువ కలిగి ప్రార్థించాలి ఒక్కొక్కప్పుడు మనం ఎంతో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటాము జీవితంలో ముఖ్యమైన ప్రతి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ప్రార్థన ద్వారా దేవునికి విన్నవించి ఆయన చిత్తాన్ని మన జీవితాల్లో నెరవేర్చమని ప్రార్థించాలి తద్వారా దేవుడు మనం తీసుకునే నిర్ణయాల్లో కలుగు చేసుకుని తన చిత్తం నెరవేరేలా కార్యం చేస్తాడు నాలుగవది మన అవసరతలను దేవునికి తెలియచేస్తుంది మత్తయ స్వార్త ఏడవ అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వెదకుడి మీకు దొరకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతివాడును పొందును వెదకువానికి దొరుకును తట్టువానికి తీయబడును అనే లేఖన భాగాలు మన అవసరతలు దేవునికి తెలియపరచమని చెబుతున్నాయి ఏసయ్య మన ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మనం ఆయన కుమారులం కుమార్తెలం ప్రతి తండ్రి తన బిడ్డలకు శ్రేష్టమైన వాటినే అందించాలని కోరుకుంటాడు అలా అని ఈ వాక్యాలకు అర్థం మనం మన తండ్రిని అడిగిన ప్రతిదీ పొందుకుంటామని కాదు యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచనాల్లో చెప్పిన రీతిగా మనం అడిగిన వాటిలో సముచితమైనవి ఉన్నతమైనవి మన ఎడల దేవుని చిత్తంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి మనకు తప్పక దయచేస్తాడు చివరిగా ఐదవది ప్రార్థన ద్వారా మన ఎడల దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం గ్రహించగలుగుతాము నాలుగు సువార్తలను గమనిస్తే మనకు ఒక విషయం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఏసయ్య తాను చేసే ప్రతి పనిలో తనకు సరియైన మార్గం చూయించమని తన తండ్రిని ప్రార్థించాడు తన ఎడల తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చమని తన జీవితాన్ని తన తండ్రికి అప్పగించాడు తండ్రి ఆజ్ఞను శిరసా వహించాడు 
ముప్పై మూడేళ్ల తన జీవితాన్ని సిలువమానుకు అప్పగించాడు ఏసయ్య ఏ విధంగా అయితే ప్రతి విషయంలోనూ తన తండ్రిని ప్రార్థించాడో మనము అదే విధంగా మన జీవితాల్లో ఏసయ్యను కలుగు చేసుకోమని ప్రార్థించాలి ఆయన చిత్తానికి మన జీవితాన్ని అప్పగించాలి తద్వారా దేవుడే మనకు తోడయ్యుండి ముందుకు నడిపిస్తాడు కాబట్టి ప్రార్థనలోని ప్రాముఖ్యతను గ్రహించి మనము నిరంతరం ప్రార్థించుదాం నీ చిత్తాన్ని మా జీవితాల్లో నెరవేర్చమని తండ్రిని వేడుకుందాం తద్వారా ఏసయ్యే మనం ప్రయాణించవలసిన మార్గాన్ని మనకు తెలియజేస్తాడు ఏ శోధనలు దరిచేరకుండా మనం చేరుకోవలసిన గమ్యానికి క్షేమకరంగా నడిపిస్తాడు మన జీవితాల్ని నూరంతలుగా ఫలించేలా ఆశీర్వదిస్తాడు కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కరం ఎడతెగక నిరంతరం దేవుని ప్రార్థించుదాం మన జీవిత అవసరాలతో పాటు ఆత్మ సంబంధిత అవసరాలను కూడా ఏసయ్య నుండి పొందుకుందాం ఆమెన్ ఇస్రాయేలు దేశాన్ని రోమన్లు పరిపాలిస్తున్న ఆ కాలంలో తమ పౌరులైన రోమియలకు మాత్రం ఆ శిక్షను విధించేవారు కాదు అంటే ఆ శిక్ష ఎంతటి నరకప్రాయమో తెలిసే రోమన్ సామ్రాజ్యాది నేతలు తమ పౌరులను ఆ శిక్ష నుండి మినహాయించారు అంతటి ఘోరమైన శిక్షను ఆనాడు కరుణామయుడు ప్రేమస్వరూపి అయిన ఏసుకు తన జనులే కోరి మరీ విధింపచేశారు 